ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പുറത്തുള്ളവരൊന്നും അധികം ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന നോൺ വെജിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കറി ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെയായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ധ്യാൻസ് കണ്ണൂർ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ല് കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബസ്മതി അരി രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി അരി ഞാനൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൈമാ റൈസ് ആണ് ആ കുഞ്ഞു റൈസ് ഇല്ലേ ജീരകശാല കൈമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ റൈസ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബസ്മതി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരി എടുക്കാം അപ്പൊ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിന് എടുക്കുന്ന അരി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതെ അത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ മിക്സിക്കാത്തോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് വട്ടായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ട് നാല് മുട്ട എടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് മുട്ട മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നാല് മുട്ട വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ മുട്ട ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കുള്ള റെസിപ്പി ഇനി വരുന്നുണ്ട് കാരണം മുട്ട ചേർക്കാതെ ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ലൂസാക്കിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതേ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിക്കാത്തോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ദോശയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മാവ് വേണ്ടത് എന്നാലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെ ഭയങ്കര കട്ടിയായി പോവും അപ്പൊ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെ ഇതാണ് ഏകദേശം പരുവം കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത പോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ബൗളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ ബൗളിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം സൈഡിൽ ഒരു കട്ടിങ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത് വേറെ ബൗൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനത്തെയാണോ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒരു കടായിക്കാത്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേള് റിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും നല്ല പോലെ ഇനി നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ നെയ്യാണ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാരണം നെയ്യിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദോശയ്ക്ക് ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്ന അത്രയും മാവേ നമ്മൾ ഓരോ ലെയറിൽ ഒഴിക്കണുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതെ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഈ നെയ്യ് തടവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് മാറ്റി മാ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം പക്ഷേ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ലെയറും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ചിക്കൻ കറിയോ ബീഫ് കറിയോ അതേപോലെ തന്നെ തലേ നിന്നത്തെ മുളകിട്ട കറിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ണൂർ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടില്ല ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതേപോലത്തെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പിന്നെയും വരാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി